that the Father speaks through my pastor. Ikaw ba yun? Kasi kung ako ay nagre-repare sa pastor ko, ibig sabihin, I'm not learning against the authority that God is giving under me. Over me. Parang walang makikinig sa akin, di ba? I've known the Father 
Father's voice for a long time, but I experienced the Father heart of God uh, last year, uh, December 2011. I, in fact, it was uh, November 2011 when uh, two days or three days, one day before Joseph was born. I still remember very carefully. I met at Fontana sa isang meeting. Meron akong nakabangga, nakakonflict sa Tel Aviv na mabahe. At ganit na ganit siya sa akin. At ang response ko ay ganit na ganit din ako. At in fact, I understand, meron 20, 20, nagdagan pala alam yung dalawa, 22 na listahan against her. At nasa isip ko, pupuntahan ko ito. At sasabihin ko kung listahan na ang kasalanan na labit sa akin. I had a conflict with the woman in Tel Aviv. At may kumistahan ng mga maling ginawa niya against me. And ready na ako pumunta. At may nag-invite sa akin sa isang Father Heart Conference. The Father Heart of God Conference. Dito sa Maragay, kung alam yung Mount Sinai ng Hotel. So, Mount Sinai ng Hotel. Sa Mount Sinai ng Hotel, may nang tayo yung place na tinatawag dyan na... for our worship, in love. Sukat Halil. Meron siya ang organization ng pangalan ng Sukat Halil. Kaya ang pati lang ang conference. Alam mo, isang verse ang nangusapang father sa akin. Dahil, ano, gusto ko kong ipakita yung listahan dun sa babae. Sabi ko, eh, wala ka, salamat ko sa akin. Yun ang gusto kong gawin. Oras mo lang kalusin. Parang, kulung ako sa loob. Ito ka, kalusin na kaya. Mga gano'y ayak ko ka. Kakalusin ko na siya. At kita ko sa kanya na ako. And then yung pastor si G James Jordan, sabi niya, nag-quote siya ng isang verse, very simple verse. At sabi ng verse ay, Love does not keep records of wrong. Kaya kung ito na lang ako, kung ito na lang din, para i-confront siya, sabi ng girl sa akin. So yun ang pastor, that love does not keep records of wrong. At hindi ako muna. At that time, I encountered a different level of the Father's love. So like, gusto ko i-share sa inyo. In fact, I can say, you know, kung ilalapit ito sa aslo website na ito, you know, kung kayo mo nung mag-search, Father's Heart NYC. Chinage ko lang ng konti yung content, pero probably, basically, yung buong message next to you is coming from this side. This side. Ito ang sabi ng prop, ay sa kaya, sa... People of Israel! Hello, I don't know if you can't tell me about that. Can a woman forget her nursing child and not have compassion on the son of her womb? Surely, they may forget. Hello, I was supposed to say the word, surely they may forget. You can't even talk about dating. The Lala is a baby. Can you tell me about your baby? Can you tell me about your baby? Can you tell me about your baby? sa baby, sa basura ko. Anong ko sa balita? Natagpuan yung baby, nabubulok na sa basura. Kaya yung kumpulong na sa mga bad na surely they may forget. Meron talagang may, meron talagang kasagapa. Meron talagang yung kapapoy na pinapakay nila yung mga diik nila. Nakaintig nila. Nakakita na ba kayo ng mga baboy na kinakain yung mga diik nila? O pinapakay din na tagalan? Kasi nasagapat ang tawag niya. Surely they may forget. May mga mothers na nagdala. Nakakalimo. Sampung taon na sa Israel. Pag 11th year, nasa New York pa. Sampung taon na sa Israel. Sa 12th year, nasa Italy pa. Don't tell me my dear friends. Namahal mo yung anak mo. Ayaw mo makasama. Gusto mo pala ang nasa abroad. Uh, I'm not condemning you kung may plano kapunta ng Lord. Pag single ka, okay lang. I encourage you to do that. Pero pag may asawa at anak na naghihintay sa Pilipinas, hindi si Pisip ka naman. Kasi, tama ang God. Surely, they may forget. Pero sabi niyo, but I will not forget you. Amen. Believe it or not, nasa isip ka ng Diyos, araw-araw, oras-oras. Amen. Father's love. 
Daar met die minimum laag, op die interest is. Ja. Hoe lang die interest is na mag ik dit na ten is jou maar na die vader na ten, na die dingen zet na brother sakko. Wel al die om die vader uit sy vaders. Wel al maar goed vaders, sê nog my maar goed vaders. Ek het daar sal vijf, maar maar ek daar maar dat ten in jou. Jesus our Father, love of heaven and Father. Listen to this. Human fathers, as good as they are, they're not perfect. Amen? Nakikita ko yun sa sarili ko, hindi man well. Na, ang dapat ko pang areas na hindi na ma-cover ko, na to-tolerate ko, hindi ako nagiging tamang father. Di ba kahit mabait ka, kabuti ka pala, may mga naglalaws ka pa rin, may mga na papabayahan kang areas. na dapat ay binabantay mo mabuti. Kaya yun ang iba, may disadvantage na may good father sa akin. Good father ka rin yung dalang na ito mo, father mo, human father. Alam mo, tatay mo. Ang binibida mo, tatay mo. Hindi ang Lord mo, ang God mo. Now, listen to this. Let us have another father. Another father is performance-oriented fathers. Napagka, hindi ka magaling, ang hindi na ako naman. Sabi ng isang father, dahil 75 ang grade ng anak niya, sabi niya, pasang mahawa ka na. Sabi ko, pag, sabi niya, pag hindi ka tumaas, huwag ka nalang mag-aaral, hindi yung anak niya nagpakamahusay. At nakaisip ng 99% sa kanya ang grade. Sabi ng tatay ay napakadali yata na pinag-aaral mo, kaya na mag-uha na siya.
Kung ang father ko, iniwan niya ako pa agad. Siguro ang agad ganun din. Somehow, meron ganun niya na yung, yung view of your father, earthly father na mali, na dadala mo yun sa inyong heavenly father. Nasusunta niya ba? Pag mali yung naging experience mo sa father, at ulit ng mga tao na they grew up sa trumot, pero mali situations, tulad ng fule, na ano, na yung share ko, is ang mayayari, ang bringing mo ay mali, talagang mo kahit ang Christian ka na. Okay, ito ko yun. Ito ko yun. But somehow, nagkaroon ng defects from the past, nung naging poor na ganyan, hindi ka agad yan si Sete. Kailangan ma-expose si Sete. Kailangan lumabas yung klaseng tao ka para madil. Dahil pag hindi lumabas, buhay ka lang hanggang ganyan, ikakamatay mo yun. And somehow, ano yung bang, ang pinaka, ang pinaka, ano ka na yung share? Oh, yeah. Pag buhay ka rin ng fathers, <laughs> pagka ang tatay mo ay very important na yan, ang tingin mo sa Diyos is God is legalistic, gawin mo ito, gawin mo ito, very disciplinary, very strict disciplinary, nabibitayan ka, sasakalig ka, pag di mo gagawa yung binamagawa niya. Amen. Amen. That was last. Ito ang pinakawal sa father. Abusive father. Maraming fathers na kung magmura, ang babae. Dito sa Israel, ang dami mong nakilala mo. Lalaki, paang bibig, paang babae. Paang bakla. Kung magdadada ka, ang malangit sa kung kalibari mo sa bulutan. Ang ito alam, may mga lalaki dito sa Israel. Mapa! Hallelujah! Wala naman dito siguro. Siguro naman 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 naman. Nah, listen to this. May verbal abuse, may physical abuse. May mga fathers, nire-rebo ka nila mga anak. Or pinagsasaman nila. These are abusive fathers. Pag merong abusive father, ang reaction mo, tingin mo sa Diyos, is, I'm angry at God, bakit niya hinayaan ito? I don't trust Him, and I don't love Him. Listen to this. Pag meron kang father na nagabuso sa'yo, mali ang pagtingin mo sa father. Hindi ka maka... Ang sa father God, parang... Akala mo, ang father God ay katulad mo. Katulad ng birthday father mo. Kasi pag nasa galing ka ng dysfunctional family, dalagdala mo yun. Ang hirap nang mag-submit sa mga leaders mo. Bakit? Dahil mali yung ano, concept na nakita mo ay sa inyong birthday father. Ngayon, Akala mo, ganun din nung nasa ano ka na, nasa church ka na, nasa born again church ka na. Na ganun din. Kaya hindi ka makapulit. At sa mga, I saw myself nung no, sinabihan naman yung pasal na dapat kong kausapin, yung pastor Manny. Parang ang puso ko ay ayaw. Ayaw ko kapag away ulit. Baka masunod ko pa yun. <laughs> Para sa akin, ayaw ko masunod. And I'm thinking na mali siya. Ah, uh, it didn't even pass in my mind that he prayed first before he confronted me. Hindi sumabi sa isip ko na nag-play mo na si Pastor Pani bago niya sabihin sa akin ang dami. Bago niya ako hagupitin. Ay ipinahami na muna ng matagal-tagal. Nakalimutan ko yun. Para sa akin, Desisyon niya lang yun. Kasi niya gawin yun sa akin. Kasi niya lang pagpapa. Yun ang feeling ko. And somehow I forget, and ito pala yung pastor ko niya. Yun ang nagbabawin sa akin. Huwag nang gagawin niya na ikakasama ko. Hindi ako sasabihan ng isang bagay na hindi ko ikakabuti. At nakalimutan ko yun kung sa panahon na yun. Dahil ang nasa isip ko, mali siya. Nasa isip ko, ako ang tanga. At nagkamali ka pa sa mga na hindi kita pray. Yun ang sinasabi ng puso ko. Pero ang heart ko, pag doon na nalang isip, sinasabi niya, talagay mo tama na mag-disagree ko kayo sa mga na. Sabi ko, tama ka pa. Sabi lang, sarili ko, tama. 
until I realize my dear friend, gusto ko yun ah. Yan ang nakangalagaw sa akin. Yan ang magbibigay ng accounting pagdating sa lakas. Amen. Yan ang nakangalagaw sa akin. Amen. Pag ako yung nagkamali at napaliwala, yan ang nakangalagaw sa akin. At kung isang nakakalagaw ko yun, bakit gano'n? na nung gano'n na sitwasyon, hindi ko makita na mahal ako ni Pastor Mano. Na yung tinuturo niya sa akin, na isang bagay na makakalagot sa akin, hindi ko makakalagot. Bakit? Bakit hindi ako makakalagot sa kagal ko? Dahil meron mga ten specific kingdoms eh. Kaya hindi ko siya makilala. Eto, kailangan na kailangan na. Una, you can see. Start with the first John 1, 7. If you walk in the light and see us in the light, the Lord Jesus is in the light, we are fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Now listen to this. Alam mo mo nang cleansing sa darkness? Yung mga bagay na kinatago mo, na ayaw mo sabihin sa inyo, ay hindi mo mahugasan ng dugo na lang. The only way na mahugasan yung sin ko is to expose it para wala kang may pagmalaki. Ah, kung meron kang kinatago, huwag ko sasabihin sa iba, huwag ko sasabihin, akin lang to. That's a hidden sin. And there is no cleansing in the darkness. Only when you put it into light, the blood of Jesus Christ cleanses it. Kaya dito kapatid, kung merong mga mali, I don't know if you heard me preaching about adultery. At alam ko na, hindi ito yung nag-adultery. Often na kong nag-preach about adultery. Why? There is no cleansing in the darkness. Pag hindi mo i-expose yan, bulog yan. Bakit? Kung hindi yung bulog, bakit gusto mo tago? Sister Carla, bakit ayaw mo sabihin sa akin? Dahil nakakaya! Gusto mo kakaya, wala mo nila. Alam mo naman ako naman ang galit. Wala mo naman nila, baka ba ang pati? Ano? If you have a sin that you don't want to be exposed, it's a hidden sin. Pag yun ay nagtago, the blood of Jesus Christ can be cleansed. Only when you expose it in the light will it be cleansed. Yun ang isang ignorance. Kung bakit hindi tayo makakulay sa Father. Directly, Paolo, what is clean and listen? Thy grace shall be saved through faith and God not of yourselves. It is the gift of God. Isn't this? Ang legalism is yung bawal ang ano dito. Lahat tayo dapat nakaputi. Ano kung mayroon ang ano dito? Kulungtod ang tumasok. Sabi niya, sabi niya sa akin, Brad? Yes? Sabi niya, Brad, hindi ka pa may nagbaga. Ano ko? Ba't yung kong sabi niya? Hindi ka nakaputi. Ano? Kasi, ayaw ko pa alam kung may nagbaga dito. Ano ko? Hindi ka pa nakaputi. Hindi ka pa may nagbaga. Hindi ka pa nakakita yun. May nagbaga doon hindi. Nakaputi? Narmalize ko siya. Hindi ka ligtas. Dahil ang pagtingin mo, ito sa panlabas. At yung legalism, listen to this, ang legalism na ganito, yung pinapagawa ka ng isang bagay dahil gusto ka, ano, madiin. Parang ipinipressure ka. Walang totoo pagmamahal. And then, yan, yan, ito lang sabi ko, oh, kayo lahat! Kayo lahat, ito dapat huwag magpantalon! Pagsalala ng mga nakapantalon! Ako lang dapat! That is legalism. Pag walang wala, nag-uutos na walang totoo ang pag-ibig. That is legalism. At listen to this, pag pinapasunod ka at alam mo yung mahal na mahal ka, hindi yung legalism. Tunay yung pagmamahal mo. Next, number three. Another of the specific barriers para ma-experience natin ang fullness of Father's love is fear of rejection. At yung favorite verse ni Sister Lo, Though my father and mother forsake me, the Lord who will take me up will receive me. 
Bakit itakwil ka daw ng iyong mga magulang, ang Lord, ang mag-asika sa sarili? When I was going to Israel, meron ako, ano, meron akong challenge na napakalaki. Ang challenge ko is, how can I convince my mother that this is God's will over my life? Dahil dadalaw ko ng kapatid, ang kuya ko ay nasa Manila, and I am in Pangasinan, kasama ng mother ko. Very clear sa akin, you know this, very clear, wala ka daw dududa sa puso ko na pinapadala ako ng Lord sa Jerusalem. Ang isa sa mga isa sa mga challenge ko is paano ko ipapakunawa sa mother ko na totoo yun? Na hindi ko pa kami isip ito, na hindi ako ang may plano nito, na ang gusto ko ay umaman sa Pangasinan. Hindi mag-missionary sa isang lugar na wala akong kilala, hindi ko alam ang language, wala akong ako na connection. Yun ang isang malaking challenge. Sa, 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 isa sa ano, last words na umakonvince ko siya, sabi ko sa mother ko, Mother, alam mo tinatawa ko ng Lord sa Israel. At alam mo, ang mother mo umiyak ko nga, na tuturo ko na ba? Hindi mo kaya. Sabi ko, eh, alam mo, Mother, ano, ang God is sending me to Israel. Sabi niya, ano, hindi ko mapilin mag-stream ko dito sa, sa Pilipino. Sabi ko, pero ano, I think it's a special book from the Lord. Sabi niya, kausapin ko si Pastor, Pastor Herbie. Sabi ko, hindi naman si Pastor Herbie nagpapadala sa akin. Pastor Herbie is my senior pastor. Hindi mo si Pastor Herbie nagpapadala sa akin. And then sabi ko, at the end, sabi ko, Pastor, sabi ko, Nay, kung gusto niyo ako mamatay na kaagad, sige, mag-stay na ako dito. At parang ano, Tinitingin niya na ito ay may pinapagawa ang Diyos sa kanya. Pag ako naging hindrance, kukunin niya na lang ako dahil yung purpose ko ay dito sa isa. Ano mo ang vision na pa-inway? Sabi ko, nalang hindi ko kayo tinatakot. Sinasabi ko na, na talagang may tawag ko ako sa isa. At alam mo yung mother ko? Yan po ka, nag-shift mo kayo ng ano? Sige, alam, punta ka doon, pero isang taon lang. <laughs> Sabi ko, hallelujah, kumayag sa oras. Sabi ko, hindi ko mo alam na mga mga tayo na ito. At alam nyo, with all her parts, sabi niya, go. And here's a mother of Jesus yan. Nag-stay sa Pilipinas. Nagkatsawa ko dito. Hindi niya nakita si Mary dito. Nagkatsawa ko kung paano. Hindi niya nakita yung paano. Nagka... Joseph ako, hindi niya nakita yung paano. In fact, she died when we found out that Yosef is already inside Melody's womb. And she released me. Listen to this. My mother didn't forsake me. My love, my mother loves me till she died. She prayed for me. Every day. She held me up in prayer. I didn't have to do when my mother was Um, when I'm ministering and I'm functioning sa area ng meaning, my mother is my number one intercessor. I don't know how she cried para I could accomplish God's will over my life. Sabi ko, wala yung very extraordinary itong mother na ito. That she sacrificed her own son na wala sa kanyang tabi so that other people could be ministered to. She obeyed God's law. She would be alone. She was alone. Almost all over, all over life. She was alone. My brother was there. But my brother was in Manila. He needs, he needs to travel every now and then to visit my mother. And listen to this. When your mother and when your father forsakes you, the Lord will receive you. Kasi sa mga bagay na ano, hindi ka mga breakthrough sa iyong relationship with God, as your father, is because of fear of rejection. Akala mo, God is very strict. Now, listen to this, my dear friends. Your pastor may be strict, but God gives you freedom to fear. Now, don't blame me if I'm very strict. Ay, 
God has called me to be a pastor of this church. Amen. I didn't put myself to become a pastor. And if I become strict over you, please don't reject me. Damn it. It is God reaching out to you. Amen. Sino mo kasi sabi sa inyo ng mga tao? Kung kay bigger mo na kaparehas mo din lang ang kalibo mo. Sino mo kung kung Francis? Kung kasama mo sa class, nadadama yung kasama niyo ng mga yun. Yeah, if you become a stick person here, this is an special and speaking to everybody because one of these days, baka yan ang mga kaya mo din 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 ang mga kaya mo get ready dahil I'm not here to pamper you I want you to grow up I don't want you to be grade one para sa the Peter na grade one para grade one para sa the Peter na grade one para hindi ka na tumanda sa inyo siya na God has called me to bring you up in the admiration of the Lord Amen and I'm not doing this para sa the Pahiyaka siguro one of these One of the ways na gusto lang po maranasan ng kanya ka parang matanda-tandaan ng konti. Minsan, I, I, I do definitely use that. Dahil gusto ko, hindi mo makalimutan yung lesson na pinapatulong sa'yo ng mga. Another thing is, bakit hindi ka makakonek sa doon? It's because of the practice. Sa atin ang verse ng kitchen sulit, not the words, let's finish what you post. Diba? Baka lang, malapit na malapit ka na sa Father. Baka lang pinakamalapit sa Father. God, is, God loves you and He wants to be close, drawn closer to you. But listen to this. You don't need to be proud. The, the, when you become proud, sabi ni James, God resists the proud and gives grace to the humble. Kung sabi, pag nagmangay pa ka, ayaw mo magpapore. Yan, hindi mo may encounter ng Father's love. Only when you humble yourself and say, "Who's in our house?" I pass my money. Yes, I say it was our money. I say yes. Di ko dahil hindi ka. Bakit gusto mo pa kami magbubuo ng mga kawa? I say yes. Why? I knew God is protecting over me. So I consulted the Lord before I talked to Him. Now, listen to this. Isa pa, hindi tayo makakalang kada sa relationship natin sa God to follow is because of unbelief. Hindi ka naniniwala that the Father loves you so much. Do you know that the Father loves you so much? Amen. Nalove ka pa rin ng Lord kahit hindi ka umatin ng church. Amen. Amen. Hindi mo ibang, hindi mo kaya. Hindi, mali yan gusto. Hindi mahal ng Lord, hindi mahal. Hindi. Nung makasalahan ng kapwa, mahal na mahal ka. Diba? Nung, nung believer ka rin, ah, kasaway ka pa rin, mahal na mahal ka pa rin. Kaya lang, hindi natutuwa yung pastor mo, saka kasaway ka rin. Amen. Walang gaming ko na yun. Kaya lang, mahal na mahal ka ng Diyos, kahit kasaway ka, hanyan mo na yan. Kaya lang, mayroon mo may lupin na pastor. Kaya lang, mayroon mo may lupin na pastor. At you have a choice. You can either accept God's love to reduce it. Or you can say, ngayon pa rin sa tao ito. Palagay ko ay siya ay nag-i-invent ko lang ang sarili ng ginagawa. Isa sa mga bagay na, na, na prayer ko sa Lord ay gusto kong alam na, Lord, gumawa ka nga ng isang paraan, ng isang tanda na malaman ng mga tao na hindi ako nagsasalita ng ganang kapit. <laughs> Na I'm doing your will when I preach your word. Na the Holy Spirit is guiding me when I'm speaking in the Quran. Parang gusto ko kaya, Lord, do you walk in Santana? Sabi ng Lord, ayaw nila maliwanag sa salita ko. Kahit tanda, hindi nila maliwanag. And I started to believe, you know, when you accept your Father God as a loving Father, You will enjoy His presence every day. 
Amen. Can you see Shema Kanina yung in fullness of God? You know, one of the things that you know that God is filled with this spirit, you have a song in your heart. Lessons of fear, anxiety, and that shows that you have no faith. Hindi pwede magkahalo yung fear and faith at the same time. Pag may fear, faith is absent. When faith is in, fear is no longer there. Only ano, one at a time, one at the same time. Yung pag hindi pwede faith and fear together, it doesn't go that way. It's either you have faith or you have fear. If you have fear, Listen to this. If you have fear, meaning you are not in the will of God. Because the presence of God, the will of God, brings you peace in the midst of storm. The will of God doesn't necessarily mean safety. Sometimes, kung ka mamamatay sa will of God. Meron ako ka sabihan na napakinggan. At for a long time, I believed it. Sabi nila, the safest place in all the world is to be in the center of God's perfect will. Mm-hmm. Alam nyo nandiyan ito doon? God's will is not the safest place. Kung kilala si Jimmy Lior, asawa ni Elizabeth Lior, he was in God's will. He was preaching to the feet, to the cannibals. Mga tao, kumakain ng karni ng tao. He wants to evangelize those people. At yung mga cannibals na yun, he was in the will of God. Mga cannibals na yun, kinain siya. Question. Is God's will the safest place on earth? No. Sometimes, God's will will put you in places that put your life in risk. And then you may think it's a behavior. Now, the will of God is not the safest place. The will of God sometimes... Now listen to this. Time lang ha. May kasalanan. Kasi ang kahit mo lang yun tayo. Oo. We have the righteousness of God. Pero may mga errors pa yung tayo ng buhay natin na hindi pa natin 100% ay susukot. At unless mamatay ko ngayong gabi, ay hindi ka pa rin magpapahago tomorrow. Ang pagpapahago natin na perfect na perfect ka na, pag ipagkatoon na ito yung nasa anak-anak na at yung spirit mo nasa lahat, hindi ka naman talaga magkakasala kung naman ka. Pas, pa, pero as long as nandito ka sa earth at nandito ka sa flesh na ito, ano yung mga flesh? Yung may flesh ba kayo? Yeah. Oh, pag may spirit ko dito lumaya, sa ayaw ko ng spirit ko. Gusto ko, ayun naman, flesh. Habang may flesh ka, sa flesh, habang may flesh ka, merong ano, pwede kang magkasama. Walang perfect dito, kahit si perfecto, hindi perfect. Isa lang ang perfect, si Jesus Christ ang perfect. Amen. And why do we become perfect? Dahil yung righteousness of God ay isinusot na sa atin. Doon lang tayo hindi nagiging naked. Dahil doon sa righteousness of Jesus Christ na nasa buhay natin, kaya hindi tayo naked in the sight of God. Alam mo ang nakakover sa atin? Son of God. Amen. Kaya pag, pag tingin niya sa iyo, This is my beloved son, in whom I am well pleased. Now listen to this, my dear friends. God has only sons. He doesn't have any daughters. God has only sons, but he has female sons and male sons. Kaya tignan niya ang Bible. God has sent his spirit. Uh, sabi niya sa isang Bible the Spirit, bear witness with our spirit that we are the sons of God. To them that believe and accept His name, they have been given the right to be called the sons of God. God has only sons. They're female sons and male sons. God has only sons in the Bible. Now listen to this. Only the righteousness of God, nagiging righteous tayo, it's because of Jesus Christ. Amen. It's because of this death on the cross, yung blood niya na naglinis sa atin, yun ang righteousness natin. Eh, huwag mong sasabihin, ako'y banal, pastor, ha? Wala akong kasalanan. Excuse me. Kung ako, 
Hindi may kasalanan. Ikaw, wala. Ako, pumunta ka na lang dahil. Sige, tignan rin. Itayin mo na lang kami doon. Dahil pag hapon na sa earth ka, you will see. It doesn't mean that we are not righteous. We have the righteousness of God in Christ. Yung righteousness natin is not made of our own works. It was a gift of God so that no one should vote. Ito, meron pa. Bakit hindi tayo ma-connect sa God natin sa Father? Because we rejected the parents God has given to us. Hindi tayo natutong magpasubmit sa kanila. Hindi tayo natutong serve sa kanila, hindi tayo natutong mag-support sa kanila. We rejected them. Kaya in return, hindi tayo makakonect sa Father natin. Father in heaven. Uh, I don't have time, so I'll go to the another gate quickly. Another barrier so that we can know our Father, God, in an intimacy and a very close relationship is deception. The bull of the human mind. The God of this world has blinded our minds. You are not a believer, my brother. You are not a believer. 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 Mali ang interpretation natin sa mga bagay na pinahayaan ng Diyos na anong mangyari sa akin. And somehow, listen to this, yung lesson ng Lord sa akin as a father with Pastor Nani, parang sa akin is a learning a very powerful tool. Dahil, nakilala ko kung sino. Wala pala akong ano yung kinatawag natin instant religions. As a pastor pala, with another pastor, hindi pala akong ka-obey 100% kaagad na without question. Meron pala akong area na nagtatang ng pa, na tunakasun pa, na parang kini-question ko yung wisdom ng Lord to the pastor na rin. Ito rin nyo ba yun? Hindi nyo check ito para malaman ninyo yung, yung kung paano mag-operate ang God na, through, through us, through our parents, and through us, through our leaders, through your pastor, yung pag ah, pagdinan ko. Nakita ko na exposed doon pala na, 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 meron pala akong site na, hindi mo ba? Na gusto ko pang iribata ako, gusto ko pang pagnain ng malika at tama. Yun ang na-expose ako. Nakita ko, kita ko. And sabi ko, Lord, salamat sa opportunity na, makita ko kung sino ako. Because of this, mawala yung deception. Bakit ko nga ako na ba? Kung nasa naman, bakit ko ba ako in-question si Pastor Ma? Hindi ba siya ang mga ng Lord sa akin? Siya ang nag-people ni Pan sa akin. Hindi ba siya ang mga ako sa akin sa mga ito? Bakit ko siya ang nag-ibig? Parang naalis ba yung veil ng blindness na ah, bakit ka ako? Parang nalimunagan ako na ito. Ito nga pala. Ang father pala nalagay sa kanya dyan. And I am here not to demonstrate my evil. Kundi ipakita ko sa Lord that I love Him. And by submitting to Him, even I don't, if I don't understand, I'm being led by the Holy Spirit. Why is my forgiveness? I don't have enough time. Nine is unforgiveness. Wala ka ako kung pagkawatawa. May mga tao ako kayo kung hindi nakatawa. Alam mo, eh, di ba meron pa green book? Meron ka pa kayo green book. Ang tawag doon ay steps to bring them in Christ. Kung isang pag meron natin ako sa forgiveness and unforgiveness, leave it or not, no? Pag natin na ako sa area ng forgiveness, akala ko wala na akong tao kung hindi nakatawa. Akala ko. Pero pag inas ko ang Lord, Lord, meron ka pa bang tao? Gusto kong patawarin ko. Believe it or not, ang dahil tao na magpunta sa utak. Sabi ko sa Diyos, hindi ba nakatawag ko ngayon? At alam mo ang sagot na rin na, eh bakit bumabalik pa rin? Sabi ko, oo nga. Are you listening here? Meron, meron areas, freedom crime. I'm sorry, hindi ko talaga. 
Let me get the prayer that you will pray to God, that God will reveal to you some people na hindi mo pa nakatawa. At alam mo, pag pinag-pray ko yung prayer na yun, somehow may mga sumasabi sa utak ko, at sabi ko sa Diyos, Diyos, Lord, ito tawa ko na yun. At alam mo, ang sagot ng Lord sa akin, dahil ito mga balik pa rin. Tapos sasagot ko, say, buka kayo eh. You're very sensitive. Very mature ka. Kaya pati yung mga maliliit na bagay, eh, dahil doon pa rin, hindi mo pa rin nawapala ako. Kala ko, ang tawag ko na lang. Pero sabi ng Lord, hindi pa rin. At pag sabi ng Lord, na hindi pa rin, hindi pa nga! Huwag mo pipilit na, oh, tapos na yan! Hindi, tapos na yan! Tapos sabi mo, ay, matapasa. Matapasa na yun. <laughs> Hindi na ako galit sa kanya. Huwag lang siya magpakita sa akin. Wow! <laughs> Maraming maraming na bilis! Amen! Okay, alam ka pala pati ka. Tama na siya. Number 10 is invited to public. Ito ang sabi ni Jesus when he was asked the most important, the most important commandment or the greatest commandment of all. Ito ang sabi ni Jesus. Love! The Lord of God, we know your heart, we know your soul, we know your strength, and we know your life. And the second is like this, love your neighbor as you love yourself. Pwede ba lang maging divided yung heart natin? Kaya kung minsan may heart na ganyan, ano? Tapos may gitli-gitli na ganyan sa alam. Yung heart na divided, hindi mo. Dahil pwede pa lang yung heart mo, ay hindi na talagang person sa God. Divided. Divided. Kaya alam mo, I said, I said, this, this to you and your friend, ano, pero galit sa akin. One of the things na pinagawa ng Lord sa akin, sa church, is prayer. Teko ko ba, bakit wala pa makikita sa prayer ni Ata? Mama lang nila, may dalawa, tatlo, apat, maximum siguro, ano. Alam naman nila na pinagawa ng Diyos yung prayer. Forgive me now, I'm going to tell you the truth. You have a, you have a divided heart. Hindi ka naniniwala na mahalaga ang prayer sa church. Kaya, hindi ko mga atas prayer. I still need to judge ka. Hindi ko sinasabi ako na doon. If you really believe, you will be with us together. If you really believe that there is power on earth, you are going to come. Sagasaan mo na ang lahat. Masagod lang ako. But because you don't believe that there is power in prayer, you're not there. And I said to you, my dear friends, mahulang nila mo lang kaya ang mga atin ang prayer meeting dito sa church na ito. Ang saan ko nag-aasak ako. Ako kaya sila. Do they really have an undivided devotion to God? Or, meron ibang extra ridiculous. Meron silang extra ridiculous activities besides yung gawain ng Diyos. Now, I'm saying this in love, no? I'm not saying this to condemn. Again, I'm not here to judge. I'm your pastor. The Lord has called me to take care of you. But listen to this. If you go to the Lord and ask prayer, you have a, you have a divided heart. Alam mo, expose ka talaga kung ano yung level ng commitment mo with regards to prayer. And I, you know, one of the things that I like, marami tayong empty, empty church. Sabi ko, siguro makukuno lang ito when the church knows the prayer. Hindi kami kami na ang karebares na mga ang nag-pray. Na pag kami kami na, I'm sure, ganun ko pa rin tayo ang nagpagutin ng Jesus. Pero one of the things, ito matakas sa inyo, makarealize ninyo yung paan na magkaroon na 
united heart, undivided heart, ang sinasabi. We're going to shake the whole Jerusalem. Yeah. It's the power of our prayers. Yeah. Now, I'm going to close in this statement. These are the areas that we should allow the Holy Spirit to search in our hearts so that we can fully experience the love of the Father. Number two is number three is number four is number five is number six is number seven is number eight is number nine is number ten 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 is Pag pinag-point out yung sin, hindi ko sabihin na nagpukundem ka. We're just telling the truth. Because only the truth can set us free. Amen. From the lies of the enemy. Now, you should allow this, yung 10 areas na yan, to become, ano parang guidance. Lord, ano pa itong area ng buhay ko na gusto mo itama ko? And I pray, my dear friends, that we are going to learn this lesson because it is a very important truth for our own personal life. I pray today, my dear friends, ano, I pray today na we will all together grow in the grace, in the knowledge, and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. Alam ko, my dear friends, only when we grow can we experience changing from glory to glory. When we grow, can we become like can we be transformed in the image of the Son, Jesus Christ. Amen. Kaya eh, pagka minsan makikita ka ng ibang tao, oh, kumukha ni Jesus. Grabe yung mga. Ang ganda na kumukha ni Jesus. Hindi yung pag tumakara, eh, parang gumawa ng tumunyo dito. <laughs> yung parang, ang sakit kayo mga pakinggan na negative pang ano, yung pagdaan mo ay negative. Mas so, magandang pagdating mo, wow, parang naman si Jesus. Ano doon niya? Di ba, napapapuri sila sa Diyos. Pero pagka ikaw ay ano, ikaw ay... May mga sabi pa sa buhay mo, isa to this. Sasabihin nila, hindi siya ba talaga yun? Ito ang masakit eh, isa to this. Ang ginagawa nila, buwag yun ba? Para sa akin, nasaktan kaya ako, pag pinapunin ko yun yun. Buwag yun ba? Parang, alam nyo mga unbelievers na ang mga buwag na ganyan niya, tapos ang nakakita nila yung ganito. Yung testimony ay hindi na mag-glorify ang God. Nakakita ka na naman pala eh. Ang tanong, ang tanong mo naman yun lang, wala nga yung balwan. Ang galing ka rin eh. Pero ano rin niya, na mga buwan din, ay, mahal na lang yung Lord. Amen. At least at least, pag mahal na rin ang Lord, everything will follow. Amen. And you love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, it will, it will manifest in them. Father, I pray, Father, you mga hindrances will fall down and allow us, Lord, to walk in intimacy with the Father. In Jesus' name, love us, people will say, Amen.